Shukran za dhati. Ndiyo hiyo sasa. Tuko sebuleni mpenzi mtazamaji ni msasa wa siasa ambapo tunazungumzia siasa za usalama na amani ukipenda. Ndio maana hadi ukiwa pale nyumbani tunakuuliza katika swali kuu siku ya leo je, unadumisha amani, upendo na umoja ukiwa maeneo gani? Eh, unadumisha amani, upendo na umoja ukiwa maeneo gani? Hata kama utakuwa pale hivi unatupa hamasisho lako katika tuhamasishe tufurahie mahali ambapo utakuwa kitupatia medhali yako maana na matumizi basi. Hakikisha kwamba unatuambia unadumisha amani ukiwa wapi. Ah, tuhamasishe tufurahie hapo hivi ndio tunawapa watu nafasi ya kutupa medhali. <laughs> Mmoja muru wa moja safi, mmoja mufti ya kuhamasisha nasi tunapata kufurahia. Moja kwa moja ningependa kuingia kwenyu angalau kwanza mpate kuwasalimia watazamaji wetu wapate kuwajua. Nitakuwa nikianza naye e, kiongozi wa vijana e, Youth Nation ukipenda. Anakwenda kwa jina Ndwati. Ndwati tafadhali pata kumsalimia mtazamaji, mjulie hali, alafu wapate kufurahia kabla ya tujaingia katika sebule rasmi. Asante. Asante kwa nafasi hii. Ningependa sana kuwasalimu vijana kote nchini na kuwapa zile ambazo zaitwa heri njema za mwaka. Tunapoanza mwaka ni vizuri. Ni mambo mengi ambayo yako katika mwaka huu na haswa mambo ya siasa. Mm-hmm. La muhimu ni tukumbuke kuwa siasa zina hisia mm-hmm. na zaidi ya kuwa na hisia pia tudumishe eh, kuwa na ujirani na utu wema na wenzetu maana siasa mwisho wa zitaisha lakini inchi ya Kenya itaendelea ukweli kabisa ayuko peke yake tuko vile vile na Kibet Masde Kibet Masde apata kumsalimia mtazamaji ya kujue zaidi angalau uh, kabla hatujapata kujua azimio ambalo unalo. Huyu <laughs> Kibet Masden naye ni mshirikishi wa chama cha ODM upande wa Nandi. Wakali injini wote natumai mko pale mtazama kipindi kufikia sasa. Haya basi twende kazi kaka. Natumai wengi wananiona hapo nyumbani na huu mwaka tunaingia mwaka ni mwaka ambao tutachagua viongozi tofauti tofauti katika taifa hili la Kenya. Mm. Na ambapo pia w- isikuwepo isi pia viongozi wa situ gawanyishe sisi wa Kenya wote mm-hmm. kwa niaba ya wao kupata kiti hii mm-hmm. vijana hapo walipo hapo nyumbani kwao hapo nyumbani tunapoenda kupiga kura tupige kura kwa amani mm-hmm. na tuwache maneno mingi ukweli kabisa ukweli maneno mingi ndio hatutaki tunataka vitendo tunataka vitendo mwaka 2022 <laughs> ni mwaka ambao unaingia ukiwa umepata vijana wakiwa ni watu wamelimika zaidi kuliko miaka ya uchaguzi ambayo imeweza kupita na nikiongelea vijana nakumbuka ya kwamba mwezi huu tarehe 17 hadi tarehe 17 Februari kutakuwa na awamu ya pili ya watu kujisajilisha kama wapiga kura awamu ya kwanza haikuenda vyema watu walisusia Vija, hasa vijana Aa, sijui ombi lako kwa vijana ni lipi ama nini unaweza kuambia kuwashawishi wapate kujisajili kama wapiga kura kwa sababu inakaa ni kama wamechoka lakini ukiingia katika pale zile rally za kisiasa unapata wamejaa lakini ukienda kuangalia katika mistari ya kujisajili kama wapiga kura hawapo shida inakuwa gani ndio ati uh, jambo la kwanza ni himizo kwa vijana kujitolea mm-hmm. Uh, haina maana kwenda kwenye mikutano mikubwa ya kisiasa kama hauna pia ajenda ni nini unaenda kusikiza pale mm-hmm. tuna tumefika wakati kama vijana ambao sisi wenyewe tunahitaji tuwe tuna tuko na maazimio yetu hiyo uh, ni kwa maandisha unapomsikiza kiongozi wa kisiasa unatakana uwe na sehemu yako ambayo inakuhusu wewe kama kijana ambayo inamuhusisha yule kiongozi kuweza kuku you know kuku convince yani ak, si, afike eh, mahali ambapo ameweza kukuhakikishia kuwa yale ambayo anazungumzia si maneno tu mm-hmm. uh, vijana wengi wamevunjika moyo kwa sababu ya yale mambo mengi ambayo yametendeka katika nyanja ya kisiasa mm-hmm. lakini mwishowe uchaguzi unapokuja sehemu ile kubwa ambayo ufanyika katika kitendo cha kumchagua kiongozi ni kupiga kura. Mm-hmm. Wewe ukiwa ni kijana na hauna ile kura, 
utakuwa pia wewe haujajipa hauje nafasi ya kuleta yale mabadiliko mm -hmm. lakini jambo ambalo ningependa kusisitiza sana katika uh, vijana especially mwaka huu mm -hmm. ni tunapopatiwa nafasi ya kuweza kuwa katika ile mikutano tunatakana tusikize yale ma, malengo ambao viongozi wa kisiasa wana, wanajaribu kutueleza lakini zaidi ya malengo tunataka kuwa tunaona mambo ya suluhisho ambazo mm -hmm. wanaleta kwa maisha yetu ukumbuke wakati huu tumekuwa na mambo ya corona vijana wengi hawana ajira mm -hmm. vijana wengi hawana kazi mm -hmm. na e, maisha yamezidi kuwa magumu Dokweli. lakini uki, ukiangalia pia kuna nafasi mm -hmm. tunaona pia innovations zimezidi ku, mm -hmm. kukua kwa wingi mm -hmm. na vijana kitu ambacho wanahitaji pia mm -hmm. ni kushikwa mkono mm -hmm. so wale viongozi ambao wako pale nje mm -hmm. si ati vijana hatujui chenye tunahitaji mm -hmm. tushajua tunajua lakini tunapokuja pale mkutano hatuhitaji kuambiwa mambo ya ya, ya, ya chama mm -hmm. tuhitaji kuambiwa mambo ambao yanaenda kutatua mambo ambao yako katika taifa hii kama sasa mambo ya kukosa ajira Ukweli. na mambo ya kama pesa za vijana pia kwa hivyo shida za vijana mambo kama vile ukosefu wa ajira mambo kama vile vijana kutopewa nafasi za kuwasaidia wao wenyewe ni mambo ambayo yanafanya hawa vijana kususia kutoenda kupiga kura na mambo kama yale. Kulingana na wewe Kibet, shida ama ni vipi tunaweza kutatua hii shida ya vijana kukosa kujisajilisha kama wapiga kura? Shida ya vijana kwamba ukiangalia katika nchi hii ya taifa la Kenya, mm. vijana wengi tu, tumependa ile pesa ya haraka. Mhm. Mm Tunapoenda katika rali ya mwanasiasa, mm. ukipoa shilingi hamsini, mm. uyakupea shilingi mia moja inakumotivate kwamba utaenda ku kumchia up mm. mwanasiasa. Kwa hivyo wewe unasema <laughs> sasa unasema tukienda kujisajilisha <laughs> tujis, ndio tusimame kwa hii line tupewe kitu. Si kupewa kitu. Eh. Mimi na, nasisitiza hivi kwamba mm. wakati tunaenda kukata kura mm. ni haki ya demokrasia ya mwananchi mm. kukata kuwa, kuwa na silaha yake ambapo baba alisema kuwa na silaha mm. bunduki na risasi. Mm. Risasi bunduki, ni kura. Risasi ni kura. Eh. <laughs> Baba aliposeba forward march kila e, mtu anaenda kupiga e, kura. kura. E. Sasa vijana wa, wa taifa hili la Kenya watu naweza waambia kwamba mm. Kenya ni nchi kubwa. Mm -hmm. Na Kenya ni taifa kubwa na tumetoka mbali na tunaenda mbali. Mm. Wakati tunaenda mbali tunapoenda kuchagua viongozi mm -hmm. katika taifa hili la Kenya mm -hmm. tuangalie ambapo zile ajenda zao mm -hmm. ni lipi itatufaidisha sisi. Kweli. Wa, 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 nini vijana kutoka chini mm. tuende hadi wapi mm -hmm. wakati ambapo sasa hii shida ni kazi vijana tuna kazi mm. vijana wengine wameingia katika uhalifu mm. vijana wengine wanapoingia katika uhalifu ni ipi ambapo mwenye tutachagua mm -hmm. ataondoa vijana wale kutoka uhalifu mm -hmm. wakue wakue watu wa maana wakue watu wa maana katika taifa hii mm -hmm. la Kenya mm -hmm. ambapo nafasi lingine vijana watakuwa viongozi sisi ni viongozi wa kesho ndivyo kwa hivyo msimu huu wa kujiandikisha wa kama wapiga kura ambao ni wa pili na wa mwisho kabla mm -hmm. ya uchaguzi mkuu ina maana kwamba vyama vya kisiasa vina nafasi kubwa ya kucheza ambapo wanafaa ku wakifika pale katika rali sio kuambia watu kuhusiana na mambo ya chama mm -hmm. ni kuambia ni nini watafaidika nacho wakijiandikisha kama wapiga kura kwa mfano vile ambavyo tumesema kwamba wapeane nafasi za kazi waonyeshe wa vijana kwamba itakuwa vyema kuna wale ambao wanasema sisi hatutaki hizo nafasi za kazi kitu ambacho tunataka ni mtutengenezee mandhari ambayo tunaweza kufanya biashara kwa uzuri mtutengenezee mtutengenezee mandhari ambayo inaweza kutusaidia kutengeneza nafasi za kazi sisi wenyewe tupatie vijana wenzetu nafasi za kazi nikiingia hapo hivyo katika vyama vya kisiasa basi hapo ndo tunapata kuna uh, azimio ye yeah, azimio jipya la ambapo <laughs> viongozi wanaungana la umoja <laughs> <laughs> viongozi wanaungana wapate kuleta azimio la umoja lakini kama hatujaangalia kabla ya kuangalia hizo party politics tupate kuangalia watu ambao wanaacha kazi wakitafuta kazi ama wakitafuta uh, nafasi za kisiasa youth nation sijui kama kuna vijana ambao tayari wameacha kazi Ah. Ama bado hajapata. 
waza nseme eh. ni vizuri pia na ni jambo nzuri mm-hmm. kwa mtu yote ambaye ako katika ofisi ya kiserikali mm-hmm. kama ana maazimio ya kwenda kwa siasa mm-hmm. jambo la muhimu ni kujiuzulu mm-hmm na kwenda kutafuta kazi hiyo nyingine mm-hmm. lakini kurudi hapa eh, ambapo tunaangazia sana mambo ya kura ni hivi mm-hmm. ni jambo moja kuwa kijana atambue pia yeye anaweza pigiwa kura mm-hmm. na pale nyuma tuliona wakati mmoja kuna kijana mwenzetu alihitaji kuwa seneta mahali mm-hmm. lakini kukatokea tatizo hakuwa amewahi sajiliwa kama mpiga kura mm-hmm. so jambo ambalo ningependa kusisitiza kule ukambani ilikuwa ni ukambani pale mbona unaogopa kusema ni ukambani uh, 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 alikuwa mwanasheria alikuwa ni mwanasheria lakini hapo anajua <laughs> sheria so ni alikuwa ni mwanadada alikuwa ni mwanadada ah, basi mpizi mtazama ajifanya hima niambie anakwenda kwa jina gani <laughs> chukua ni, ni, ni jambo nzuri kuwa na kura eh. lakini mambo ambayo ningependa sana kusisitiza kwa mm-hmm. vijana ni hivi mm-hmm tunapoenda kuchagua ama kuchaguliwa mm. pia sisi tujitoe katika nafasi hizi singependa sana e, e, ule msemo vijana ni viongozi wa kesho mm-hmm. vijana ni viongozi wa sasa mm-hmm. watoto ndio viongozi wa kesho Ukweli. Ukweli. kwa sababu gani Ukweli. sisi tushajua mm-hmm. yale ambayo tunahitaji mm-hmm. nimekuwa katika mstari wa kwanza nikipigania haki za kuboresha kibiashara vijana katika taifa la Kenya mm-hmm wakati tunaenda katika uchaguzi mm-hmm. ambao unakuja mm-hmm. tunataka kusikia viongozi wanatueleza mambo gani mm-hmm. kuhusu kupata ama kuhakikisha pesa zinamfikia vijana ama kijana yote pale mashinani mm-hmm. vijana wengi wanaweza fanya shughuli zao wenyewe Ukweli. Tukisema kila mtu atapatiwa ajira tunajidanganya. Mm-hmm. Tukisema kila mtu ataenda atapata kazi ofisini hiyo ni kujidanganya. Mm-hmm. Lakini tukiweza kumboresha na tumpe yule kijana hadhi ya kufanya biashara yake mm-hmm. na, kujiku, na kujikuza kibiashara, mm-hmm. ataweza kufanya kupata nafasi ya, ya kumboresha maisha ya kijana mwenzake. Mm-hmm. Hii ni kuamanisha kuna fedha ambazo ni za vijana mm-hmm. na hizi fedha tangu 2018 tumekuwa tukipigania ziwekwe katika mkoba mmoja ambao inaitwa biashara fund mm-hmm. wakati tunaenda katika uchaguzi tunataka kujua ile biashara fund mm-hmm. ama zile pesa ambazo zinatakana zifikie zifikie vijana mm-hmm. mbona haziwezi kapitishwa katika benki ya kitaifa ya vijana mm-hmm. kwa sababu gani kijana anapoenda kutafuta hata kama ako na, na, na wazo nzuri la bia, za biashara mm. anaenda anaitishwa eh, eh, vitu kama uh, security mm. huyu kijana hana na pia kuna jambo la experience mm-hmm. hawezi zungumzia mambo ya experience mm-hmm. kabla haujampatia mtu nafasi mm-hmm. kwa sababu vijana kitu wanahitaji katika taifa hii ni nafasi mm-hmm. na wakati tunaona vi, viongozi wakienda pale nje wanachukua na kutumia hisia za vijana kwa sababu ya kuwa desperate mm-hmm. wana wa, wanaweza wanaanza kuwachochea mm-hmm. katika njia ambayo si sawa mm-hmm. hilo ni jambo ambalo tuna, tu, tunalipinga mm-hmm. na hilo ni jambo ambalo hatukubaliani nalo mm-hmm. kwa sababu nguzo kuu ya nchi au taifa lolote ni vijana ukweli ni vijana kama hauna vijana katika taifa pia hauna future katika ile nchi ukweli, ukweli. so ni vizuri viongozi na wanasiasa ambao wanakuja kwetu vijana mm-hmm. kwa sababu sisi ndio vijana taifa mm-hmm. sisi hatuhitaji kuambiwa ni kabila gani mm-hmm. hatuhitaji kuambiwa umetoka sehemu gani mm-hmm. tunataka utuambie sera zako mm-hmm. unaenda kuboresha maisha ya vijana kivipi mm-hmm. tunaweza tutakuwa na nafasi za kufanya shughuli zetu kivipi mm-hmm. na kuna pia jambo la mambo ya CRB vijana wengi ambao mnaona hapo katika hizo mikutano zenu pia wamesha fin, wamefinyika kiuchumi ki, ki kwa sababu ya kuchorwa mm, pale na, CRB na, na unaona pale kwa CRB kijana an, anachorwa hata kwa sababu ya shilingi 500 mm. unafunga miaka saba ya kijana kwa sababu ya shilingi 500 so kama taifa na haswa kama wale viongozi ambao wanataka kuchukua mm-hmm. uongozi wa kitaifa mm-hmm 
ni afadhali waangalie sana vile wataboresha maisha ya kijana mm -hmm. ndio maana tupunguze mambo ya ya ya, ya crime mm -hmm. tupunguze mambo pia ya miandarati mm -hmm. na mambo mengine kama hayo lakini kusema ti tutakuwa tukija tunaambiwa yale yale mm -hmm. eh, hadithi ni zile zile mm -hmm. vijana tushachoka ukweli mm -hmm. kuntu tena zaidi napenda hiyo kibet Nam. kulingana na ndoati hapa hivi mm -hmm kiongozi yoyote ambaye anasema kwamba mimi kama kijana ni, ni kiongozi wa kesho huyo ni muongo na afai hata kufika pale dibini anasema kwamba yule ambaye tunafaa kuongelea kesho yake ni mtoto sisi kama vijana tushajua kitu ambacho tunataka kabisa tushajua tunataka hizi nafasi za uongozi Ndiyo. lakini hawatupatii je hawa ambao wanajiuzulu wanakwenda katika nafasi za kisiasa sisi kama vijana tunapokea zile nafasi za kazi zimebaki Yategemea kusema kweli wakati unapoangalia mm -hmm. taifa hili la Kenya mm -hmm. kuna kwanza katika kila mwanasiasa ako na ajenda zake mm -hmm. kila mwanasiasa ako na sera zake mm -hmm. ambapo anaongelesha vijana wakina mama mm -hmm. wazee wote mm -hmm. mimi hapo mkinipigia kura mm -hmm. nitaleta hili na hili na hili mm -hmm. katika taifa hii mm -hmm. serikali ya huru imetengeneza barabara mm -hmm. taifa hili la Kenya mm -hmm wakati ambapo tukiangalia nani anapokuja chukua serikali hii inayokuja atafanya maneno gani katika mm. taifa hili la Kenya mm. taifa hili la Kenya kwamba ukiangalia maeneo la western mm -hmm kuna factory ya sukari mm. kuna mumias kuna sony sugar huko mm -hmm. Nyanza kuna kuna kadhaa pia ukweli eh sasa i mumias mm -hmm. i mumias wa maikula sana kiasi kwamba Nilikuwa naangalia hesabu yake uh -huh. kama unataka kufufua Mumias. Mm. Mumias iko na deni zaidi ya bilioni 11.6. Na bado hii Mumias ndio tunategemea sisi kama vijana itusaidie kuunda sukari ili maisha yawe matamu. Tutasaidikaje? Na, na yote tisa nirejee ni, ni kwako. Unajua wewe ni mtu ambaye unatembea kando kando ya baba hizi elfu sita ambazo tunaambiwa ziko ina maana kwamba ni pesa ambazo ziko kwa sababu sio kwamba pesa zingine zitatengenezwa si ndio kama serikali iko na pesa mbona basi silipia watu ambao wamechorwa kwenye help watu kama vile Francis Maina ambao wamechorwa kwa help ilipe hizo deni zao na, wap na wapate kuondolewa kabisa ama kufutwa kutoka ile orodha angaa wapate wapate mikopo hapo hivyo hata kama serikali imepata kutujengea barabara huhisi ya kwamba bado tunafinywa sisi kama vijana. Huisi ya kwamba sisi hatusaidii kwa sababu barabara tusemi ni za wale wako na magari. Sisi wengine. <laughs> Ukiangalia okay, kusema kweli hii alf sita ya baba. <laughs> baba amesema kwamba hii alf sita mm. anataka kwanza ku create economic stabilization in the country mm. first. By where by kila familia kwanza anataka ku revive economy. Mm. Uchumi sasa hiyo ndo nini yake agenda yake kuu mm -hmm, mm -hmm. na agenda yake kuu kwamba ichumi anataka kila county one mm -hmm, product mm -hmm. kama ukienda ma makweni kama hao ni asali mm -hmm. wakuje na asali watengenezi, watengenezi asali, asali wakuwe mm -hmm. the best in asali mm -hmm. tukienda northeastern mm -hmm. kama wale wanatengeneza nyama. viatu yeah. viatu mm -hmm. kuna nyama na kuna viatu mm -hmm. wao wakuwe the best so in a way that vijana watakuwa na kazi katika mm -hmm. sehemu mm -hmm. hii la taifa la Kenya mm -hmm. na ambapo wale ambao watakuwa sha graduate watakuwa shamaliza shule mm -hmm. yao kikuu watakuwa vijana kidogo katika taifa hili la Kenya mm -hmm. na hao vijana ndio no, watakuwa na pata shilingi alfu sita kwa mwezi mpaka wakati mm -hmm. ambapo serikali imahakikisha vijana hao wampata mm -hmm. kazi hiyo mm -hmm. ndio agenda kuu ya baba mm -hmm. Ukweli kabisa na, na, ni, ni agenda ambayo nimesikia iko na kautamu pale hivyo ya kwamba katika kila jimbo tutakuwa tukijua ili jimbo li, litasaidia hivi na wakenya wanasaidika hivi serikali inasaidika hivi na mataifa ya ya, ya, ya ugenini yanasaidika hivi e, kwa mfano Meru uh, Meru wasaidiwe e, pale wanasema kwamba wale watu warazi mm. na wabuya <laughs> <laughs> kuna jaba <laughs> <laughs> wanachana watu wapate kazi vijana wapate kazi ya kuchuna ndio ikienda pale uingereza wachane sisi tunachuna wanachana <laughs> wanachana yote tisa atasaidia kuleta amani hapa nchini kwa sababu a hungry man is an angry man anasema mzungu kuongea tu kweli na sababu ambayo unaona ya kwamba hawa vijana wanatupiganisha wana vichwa sisi kama vijana wanafanya tuzue uh, uh, rabsha na vurugu na fujo ni kwa sababu tuko njaa 
Iwapo hizi nafasi basi zitatengenezwa hivi na kuwe na mandhari ya kufanya kazi na maana kwamba basi amani itakuwa. Tuangalie amani na viongozi ambao hawataki hii amani ama matamshi. Unapata uh, ndwati mbunge fulani anasema maneno fulani. Hatukatai kwa akili yake akijiambia alikuwa anasema jambo la busara. Lakini kwetu sisi ambao tunasikiza watu ambao tumekuwa na tajriba ya mambo ambayo yaweza kufanyika kwa matamshi kama haya mambo na madoa doa yanapata kuingia pale na kuchafua. Je, tuangalie hawa viongozi kuhusu kutumia ulimi na jinsi ya kutumia. Hilo ni jambo nzuri ambalo umeleta. Jambo la kwanza ningependa viongozi wajue sisi vijana tuna akili zetu. Tumeenda shule, wazazi wame e, tulipia karo ndio tumefika mali tumefika. Mm -hmm. Ukiwa kiongozi wakati unafungua mdomo wako. Jambo la kwanza ujiulize. Jambo ambalo nitakalo ni sema ni la kujenga ama mm -hmm. ni la kubomoa. Jambo la pili ni la kuleta amani ama ni la kuharibu inchi. So kuna matamshi kama hayo ya madoa doa. Na hatuitaji kabisa kuenda katika kamusi kuelezwa ni nini kisiasa madoa doa e, e, ya liyo. Mm -hmm wakati kiongozi wa kisiasa anasimama kwa jukwa ambalo lina maelfu ya watu mm -hmm. na kuachilia maneno makali kama hayo mm -hmm. ajue hiyo sio njia ya kuwa mtu ambaye anajali taifa hili mm -hmm. na kwa vijana wakati tunasikiza kiongozi ambaye anazungumza kwa mazungumzo na matamshi kama hayo mm -hmm. huyo ni kiongozi ambaye tunajua tunatakana tujue hafai na wakati huu ambao tunaenda katika uchaguzi wa Agosti mm -hmm. wajue vijana tuko imara mm -hmm. na tumesimama mm -hmm. mwaka wa 2017 tulifanya campaign ambayo ilikuwa inaitwa Zuia Noma mm -hmm. Kenya mm -hmm. na hii campaign sisi kama Youth Nation tunarudi mashinani mm -hmm. tuna vijana kule mashinani ambao ni ni maambasada mm -hmm. ambao wanafanya kazi ya kudumisha amani mm -hmm. kiongozi anapozungumza ajue kwa e, wakati huwa amepatiwa nafasi ni, wap, ni, ni nafasi ya kujenga mioyo si wakati mm. ya kubomoa mioyo mm. vijana kama vile tumezungumza mm -hmm. kuna mipango mizuri na wanasiasa pia wanatumika na Mungu kuweza pia kuleta mabadiliko na tumeona wanasiasa ambao wameleta mabadiliko katika taifa hili tujue ya kwamba ni hii serikali ya jubilee imefanya kazi ya kujenga barabara mm -hmm. na imeshafanya sehemu na ime, ikapiga hatua kubwa katika kufanya hiyo kazi serikali ambayo inatakana ije inatakana iwe in, azimio lake ni kujenga vijana kwa sababu gani haitakuwa na maana kuwa na barabara na wenye watumizi wa hizo barabara hawana uwezo so kitu ambacho tunatakana tujue ni hatutakuwa na uchumi bora kama e, e, wanasiasa watatumia pia nafasi zao kuchochea wa, wa Kenya na haswa vijana kuleta vurugu katika taifa hii. Inchi ambayo inaimarika ina kibiashara ni inchi yenye amani. Hapo ndio maani pa kwanza tunatakana tuanzie. Tudumishe kwanza amani. Tuwe na taifa ambalo lina amani mambo ya ya, 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 ya uchumi mm -hmm. biashara mm -hmm. vile tutakavyoishi kama sisi wa Kenya mm -hmm. ni baada ya kuwa na nchi ambayo imetulia okay. ndio maana tuliona uh, baada ya, ya siasa za 2017 mm -hmm. rais wetu mm -hmm. na pamoja na na, na, na baba mm -hmm. waliweza kuja pamoja na wakasalamiana mm -hmm. kwa sababu pale mbele mwakumbuka tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa Tuesday ilikuwa inaitwa Monday, Monday. Monday, <laughs> Monday ma, ilikuwa inaitwa <laughs> eh, Tia Gasmande na, 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 na Thursday. <laughs> so yule kiongozi hapa tukinyonyo utamu magala ya TBT. Ndio <laughs> hayo pale jijini. <laughs> na mimi nakumbuka ikuwa wakati mzuri. Na hivi ndio nataka kueleza vijana. Mhm. Mm Hao wana siasa e, zile tofauti wako nazo ni za kisiasa. Mm. Na, na hii mweke kwenye rekodi mm. kabisa mm. baada ya uchaguzi mm -hmm. atakayeshinda atashinda. Mm -hmm. Lakini mjitayarishe watu wataendelea kusalamiana mm -hmm. lakini kama wewe utakuwa ulijipeana kwa sababu mm -hmm. ya shilingi ya msini ukatumia e, jamii yako ika 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 ikaumia mm -hmm. e, ukumbuke mm -hmm. wapatie shilingi 50 500 ukweli 
ufanye vurugu mm-hmm. ukienda kule wewe atupa jiwe mm-hmm. na risasi ndiyo yatupwa kwako ndio kweli ile pesa ama gharama ambayo jamii yako itatumia mm-hmm. kununua jeneza mm-hmm. kutoa mochari na nini mm-hmm. ni zaidi ya ile shilingi 500 uliyopewa so haina maana sisi at kiongozi kwa sababu akona akona na, na, na wazo tofauti na mwenzake mm-hmm. akuchochee wewe Ukweli. uende usiwe vurugu katika mkutano na mm-hmm. tumeona kitambo nimekuwa Ukweli. katika uongozi wa vijana mm-hmm. kwa uh, saizi yaenda kuwa karibu miaka tisa hivi mm-hmm. na tumeona kuna wale vijana wanaitwa chafua mikutano association mm-hmm. hao vijana huo wanakuja tu karibu kwa kimombo guns waona the guns mm-hmm. usikubali kutumika kama gun mm-hmm. alafu mwishowe wakati Mm-hmm. utaaga Ukweli. siasa ambayo itafanywa wewe uta, kwa sababu ana siasa watakuja watakuja mazishi yako Ukweli. lakini ukumbuke wende utakuwa invite ule mkutano eh. ya muhimu itakuwa ni wewe utakuwa umelala jeneza mm-hmm. na hao wataendelea kuuza sera zao so vijana tusikubali kutumika kama kuwa wenye kuita mkutano katika vifo vyetu vya wanasiasa kwa wanasiasa haya basi ni jukumu letu sisi vijana sisi ndio tuna sisi ndio tunatumika kabisa aongeleshi watu wengine sisi ndio tunaongeleshwa si ndio yeah. kwa hivyo kibet marsden Mars yes. ningependa uongeleshe hawa viongozi kuhusiana na masuala haya ya cheche za matamshi ambayo inaweza kuzua fujo lakini usiongeleshe hawa pekee nataka pia uongeleshe vijana kumbuka nimegundua kwamba kuna viunga viwili vya mwili ambavyo vinatumika ulimi na hivi vidole mm. Hasa nyinyi watu ambao mko pale Twitter. Nyinyi mnatumika sana. Kwa hivyo ongelesha hao viongozi na hawa vijana. Kwa sababu nikiangalia ama nikipiga taswira vizuri unaona kwa miaka mitano sote tumekuwa tukilia pamoja. Kabisa. Hasa katika mitandao ya kijamii tumefanywa hivi, hatupati hizi, hatupati hizi. Lakini miezi tisa ambayo imepita kuja hivi mpaka Agosti vile ambavyo kuna kaa tumeanza kutumika kama wana, kama ndege kazi yetu ni kupiga porojo tu. Ukilipwa na huyu leo unapata leo tuko UDA, kesho tuko <laughs> ODF, kesho tuko yeye nyingine tuko Oka, kesho kuto tuko hapa. Hatuna msimamo. Ongelesha hao viongozi na pia hawa vijana ili tupate kuweka amani tukiwa sote pamoja. Naam, tunaingia katika uchaguzi wa Agosti mwaka huu. Mm-hmm. Na sasa hii tukiangalia mababa zetu, mababu zetu walipigania toka inchi kutoka beberu mm. toka kuja tukapigania inchi tukapata katiba mm-hmm. na saa hii sasa tuna ukombozi wa mwisho ni ya uchumi mm-hmm. na hii uchumi sasa inamaanisha kwamba mina kama kuna <coughs> kuna mtu mama mama mboga pale nyumbani Ukweli. nani pale nyumbani anafaa kununua anapoenda kununua kitu kwa duka mm-hmm. asiumie asi katika mfuko lake kwamba mimi nimenunua kitu hii kwa bei gani mm-hmm. sasa vi, uongo, uongozi uja na uenda na, na vijana sisi tunatumika sana katika lada hii katika ki, wanasema katika ngazi ngazi hey. tusitumiwe ku, na kiongozi kupanda pale mm-hmm. juu ambapo akifika pale juu anasahau pale palipo toka ama kitu ambacho kilimsaidia kupanda mpaka kitu ambacho kilimsaidia kupanda hadi hapo mm. na ule mtu alimsaidia pale chini kama wa kwanza kuinama ndo mm. kiongozi apande juu mm. ule kijana ata saulika ukweli na ule kijana anaweza umia anaweza enda hospitali mm-hmm. anaweza aga dunia kesho ule kiongozi anakuja pale anasema pole mm-hmm. after hapo kiongozi ana anaendelea na maisha yake ukweli vijana tafadhali naomba tuingie katika mambo manukato ambayo itatusaidia tufaidi mm-hmm. pale nyumbani kama uko na kitu ya kufanya kidogo fanya pole pole Mungu mm-hmm. atakusaidia utafaidikiwa siku moja okay. si lazima uende katika rally ambapo utapata shilingi hamsini mm. na ambapo ukuloko pale nyumbani unalima shamba unalifanya nini kitu ya maana upate pesa upate, zaidi upate pesa zaidi mm. katika taifa hili la Kenya ukiangalia kwanza agricultural product kama mko na shamba nyumbani kwenu mm. ukilima pale mahindi mm. ukipanda sukuma mm. ukifanya maneno yako pole pole kama uko na ngombe umefchunga nini mm. 
At the end of the day unapata na shilingi 500 kwa siku okay. kuliko ile shilingi 50 na numera tu kuchukua huko katika rally. Kati kuchukua katika rally na umerudi mm. na jicho moja nyumbani. Moja limefura. Moja limefura. Moja beba asali. Moja beba asali. Ukweli kabisa kulingana na yeye kibetu Mars de Navo hivyo. Ni jukumu lako vijana fanya mambo ambayo yanakusaidia. Sio lazima kwenye ukwe na shamba. Siku hizi watu wanapanda uh, sukuma hapo kwa balcony. Mm. Tuko January <laughs> itaji nyama panda sukuma hapo kwa balcony uzia watu wawili wa tatu hata na shilingi hamsini za kufanya ukazue e, fujo na mambo kama yale pesi mtazamaji pia tunakuuliza wewe ukiwa pale nyumbani tueleze jinsi gani ama unadumisha amani upendo na umoja ukiwa maeneo gani nasema nasi hapa sebuleni 0739110544 upande wa facebook unatupata KUTV Kenya pale twitter unatupata KUTV underscore Kenya mimi mtoto wa Mariam senior warrant officer wa ama lieutenant kanali kipenda unanipata at ojoang Mariam sasa wadau muda umefika tuingie kichinjioni hapa kipengee kinajulikana kama tuhamasishe tufurahie nakupa nafasi na kunyima kahawa mm. na kupa nafasi haina <laughs> shida <laughs> yako wewe utuhamasishe e, tufurahie mm-hmm. uh, tuanze na vijana wote kwa izani ya uh, youth nation papo hapo hivyo pia utakuwa ukipeana your parting shot kwa lugha ya kimombo yeah, na kueleza zaidi mambo ambayo unafanya pale shughuli unafanya pale nje na mahali ambapo unapatikana that is true ah uh, nashukuru sana mimi ni ninaitwa eh, mwanajeshi wa vijana mm-hmm yangu ni kupigania haki za vijana na si kupigania tu na nisiitwe mwanaharakati <laughs> ninajua ile jambo ambalo nafanya jambo ambalo limekuwa ndani ya moyo wangu katika taifa la Kenya ni nimekuwa mstari wa mbele nikipigania what we call youth economic empowerment agenda <laughs> it is the youth economic empowerment transformation agenda mm-hmm. ambayo itaweza kufanya na kumfikisha kijana katika eh, hatua nyingine ya maisha hiyo ni kumaanisha nini i believe taifa hili la Kenya baada ya uchaguzi na hata kabla ya uchaguzi mm-hmm. tunahitaji tuwe na benki letu la kitaifa mm-hmm. la vijana mm-hmm. ili vijana wanapohitaji mikopo wanapohitaji eh, eh, kupata pesa za kufanya biashara mm-hmm. kama we ni mwanamuziki wewe ni mwana sporti mm-hmm. wewe ni mwanabiashara unaingia katika ile benki mm-hmm. tuondoe hii mambo ya intermediary banks Ukweli. na hiyo itamsaidia eh, kijana Jambo lingine itakuwa ni hivi tukiwa na benki ya kitaifa ya vijana pesa za vijana zitawafikia kupitia njia ya runono mm-hmm. hautahitaji kwenda kukopa eh, laki mbili mm-hmm. na kupiga eh, mstari kwenye, katika benki mm-hmm. but my part in short will be this because this is the most important thing na nadhani mm. probably utaniruhusu tu niongee kwa Kiingereza lakini watu wengine hawatuelewi Kiingereza <laughs> sasa nitafanya hivi nita nita tafsiri mm. my part in short to, to to the leadership of this country is this the biggest investment a nation can have is the youth they are the dream of a nation they are the future of a nation if we sabotage and we despise that future we are looking and staring at a nightmare as a nation why kwa sababu hivi kijana anapotumika vibaya taifa huenda katika magoti yake mm-hmm. hiyo ni kuamanisha wakati kutakuwa na mchafuko katika taifa hii mm-hmm. ni vijana ambao watatumika kufanya taifa hii investors wakimbie mm-hmm. biashara ziende chini na tukumbuke mm-hmm. huu ndio mwaka wetu wa tatu tumekuwa okay. na mambo ya corona okay. so wakati viongozi wanaenda kule nje angalieni vijana kama investment not as a, a, an opportunity to exploit kwa sababu gani tunapowaamini nyinyi viongozi sio ati kwa, kwa manisha, sisi hatujielewi tunamaanisha mm-hmm. muna hiyo nafasi kwa sasa mm-hmm. viongozi ni sisi na kesho ambao ni hii uchaguzi mm-hmm. mtaona vijana, vijana wakijitokeza mm-hmm. youth nation tunaamini na tuna propose vijana wajitokeze katika hizo nafasi za MCA mm-hmm. kote nchini jitokezeni endeni piganie hizo viti okay. na zaidi ya hiyo itakuwa ni kama youth nation mm-hmm. tunapowapigania pia nyi support ile kazi ambayo tunafanya okay. kwa sababu hii kazi ndio inafanya tuna 
weza kupigania haki zenu. Mm. Yeah. Medhali bado sijaipata. Oh. Medhali lazima iwe. Ipige e, ipige muhuri haya maneno yote. Eh <laughs> e, piga me... <laughs> <laughs> Ametuhamasisha hapo hivyo. <laughs> Ndio hadi mpaka medhali. <laughs> Sasa wacha tu. Ikakuwa wape... makwa akili. Wacha ni wape medhali. Imerudi. Mimi yangu natunga. Twende. Usiposikia ukiwa hai utayajua ukiwa umeenda hera. Ndio ah. hiyo. Kibet. Naam. Tuingie kijinjioni. <laughs> Amesema ametunga yake. <laughs> Wanasema kwamba wahenga <laughs> walipokufa <laughs> walituacha sisi kabisa. Na Kiswahili ni lugha <laughs> kila siku kinakuwa. Hiyo ni medali yake ndio ati. <laughs> Amejitungia sasa. <laughs> Tende kazi kibet. <laughs> eh, tunaingia kwa katika taifa hili la Kenya. <laughs> sisi vijana ndo kama si sasa ni sasa hivi. Ukweli. Eh, na sisi vijana lazima tujitose uwanjani tuseme sasa hata kama kuna farasi wawili mm-hmm. farasi watatu wanaweza tokea mm-hmm. eh, na sisi vijana pia tunajiamini unajua sasa shida ya vijana tu, hey. tumekosa ile platform ya kupa kwa kwamba iko sasa iko platform iko hey. inafaa vijana tunga, tu, tujiunge wote okay. yes. unaposikia wewe anasimama Maria anasimama hey. nduati anasimama hey. tukuje wote pamoja tujiunganishe pamoja tu support nduati hapana tu support Maria tu Vijana Lakini hata kama tunaungana kabisa. Tuangalie tunaunga wapi? Wapi tunaweka sukuma? Kabisa. Kweli kabisa Na taifa hii la Kenya ni bado tuko katika ukombozi bado. Bado tujafika pale kama mm. taifa zingine za USA, taifa mm. zile taifa taifa jirani. Ukweli. Na ambapo ukiangalia lile neno madoa doa Ukia, ukirudi ba kwa, kwa historia mm-hmm. ukiangalia nazi swastika mm-hmm. uko Ujerumani mm-hmm. ileta shida katika taifa hilo mm-hmm. mwaka karne mm-hmm. kabisa mm-hmm. sasa mimi mi sipendi kwamba hii neno pia ileta shida tukiangalia historia mm-hmm. Tafa, okay. tafadhali tukue sababu hadi historia ya Kenya mm-hmm. neno madoadoa bado lileta shida ileta mwaka 2007 mwaka 2007 mm-hmm. sikata kweli mm-hmm. na wakati ambao tunaenda uchaguzi viongozi pia tujue kwamba Napo tunapoambia wa vijana mm. au vijana wanafaa kuambiwa unafaa kuambia vijana tunataka kazi mm-hmm. tutakupea nini mm-hmm. tutakupea nini wakati ambapo unapochukua uongozi si okay. atile ambapo una, unaingia pale na kufanya maneno yako lakini wana vijana unasahau kuchini alafu unakumbuka vijana mm. baada ya miaka tano sasa okay. kuja kuru kutumia kama ucha, uchochezi pia mm. kwamba ndio upate kiti kile ukweli okay. wakati hapo si mzuri kweli mm. kusema kweli mm. na usipojenga ufa utajenga ukuta. ukuta. Usipoziba huo ufa, usipoziba huo ufa, uh-huh. utajenga ukuta. Ukuta. Ukweli kabisa. Eh. Na na hapo Najiasa hizi napigana na muda. Alafu naona point ya ingine hii hoja unaleta. Ukweli haya malizia basi. Acha nimalizie. Eh. Tupende amani. Mhm. Tuhubiri amani na tupende amani na kila mtu tuna, tuna, tunaomba kwamba mkamba anapotoka pale ukambani mm-hmm. anaenda Rift Valley kufanya biashara zake mm-hmm. bila shida kwa amani kwa amani mm-hmm. mjaluo naye pia ametoka mm-hmm. pale Nyanza ameenda Mount Kenya amefanya biashara yake bila amani mm-hmm. na tuishi katika Ubuntu mm-hmm. kama si wewe mimi si upo hivyo mm-hmm. ndo sasa vile ambavyo rais wa nye, rais Nyerere aliwa amefanya pale kabisa tukuwe na ujamaa tukuwe na ujamaa tupendane umoja usawa uzalishaji na Kenya itasonga mbele. Na Kenya itasonga mbele. Ukweli kabisa yote tisa mpenzi mtazamaji ndio tunapata kukamilisha msasa wa siasa katika makala ya TBT. Unaendelea kuutazama na kuunyonya utamu wa makala ya TBT katika kituo halisi, kituo nambari moja nchini KUTV Kenya. Mpenzi mtazamaji nasema asante shukran za dhati kwanza kwa ndoa vile vile kwa Kibet kwa kuwa na sebule ambao ni tamu tena zaidi. Iwapo utapata wakati na nafasi muda mwingine basi utapata kualika hapa sebuleni tuendelee kuunyonya utamu huo. Lakini kwa sasa naingia madukani. Nikirejea kama vile ambavyo na nimefungua koti ni kupunguza sasa kwa sababu narudia hapa hivi nikiwa kunywa maji tunaingia Cameroon Afcon 2021. Vile vile tuko na msanii Samwana atapata kuwa kitutumbuiza papa hapa katika KUTV Rice today. Wapo uko tayari Ryan Ngure. Waacha mimi niingie pale hivyo ninywe maji matamu alafu atakuwa maengi.